அன்புமிக்க சகோதர சகோதரிகளே அனைவருக்கும் வணக்கம் மீண்டும் ஒரு நாள் இப்படி உங்களோடு உறவு கொள்ள கடவுள் தந்த வாய்ப்புக்காக நன்றி கூறுகின்றோம் இபேசியர்கள் இந்த திருமணத்திலே நான்கு பதிமூன்றிலே இப்படி இருக்கின்றது நாம் எல்லோரும் இறை மகனை பற்றிய அறிவிலும் நம்பிக்கையிலும் ஒருமைப்பாட்டை அறிவோம் கிறைஸ்தவிடம் காணப்பட்ட நிறைவை பெறும் அளவுக்கு நாம் முதிர்ச்சி அடைவோம் என்று சொல்லப்படுகிறது கிறைஸ்தவிடம் காணப்பட்ட நிறைவை அடையும் அளவிற்கு அந்த பெரும் அளவிற்கு முதிர்ச்சி அடைவோம் அப்போ இன்னைக்கு பார்த்தால் நானும் நீங்களும் மற்றவர்களோடு பல வழிகளிலே தொடர்பு கொள்கின்றோம் தொலைபேசி மூலமாக நேரடியாக இப்படி ஒவ்வொரு விதங்களிலே தொடர்பு கொள்கின்றோம் உறவை வளர்க்கின்றோம் ஒரு சில பேர் மற்றவர்களோடு தொடர்பு கொள்வது உறவை வளர்ப்பது கட்டுப்படுத்தும் விதத்தில் கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் ஐ ஆம் ஓகே பட் ஜூ ஆர் நாட் ஓகே நான் சரியான நீ சரியில்லை அப்படியே நான் சொல்கிறத நீ கேள் இப்படியான ஒரு மனப்பான்மையில் சில பேர் இருக்கிறாங்க எங்கே போனாலும் தான் தான் பொஸ் தான் தான் பெரியார் நான் சொல்கிறத நீ கேள் எங்கே போனாலும் மற்றால கட்டுப்படுத்துகிறது தான் அவற்றி வேலை மற்றவருக்கு செவி சாட்சி தாட்சியோடு இது ஒரு சில பேர் அப்படி நினைப்பார்கள் அப்போது சந்தோஷம் மன நிறைவை தருகின்ற வழியிலே ஒரு சில பேர் நல்ல விதத்திலே உறவாடுவார்கள் எங்களோட வாழ்க்கையை பார்த்தா நாங்கள் மூன்று விதத்தில் செயல்படுகின்றோம் ஒரு நேரம் எங்கள குழந்தையில் நாங்கள் எப்படி செயல்பட்டோமோ அந்த உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்துவோம் உணர்வுகளுக்கு அகப்பட்ட நிலையில் சின்ன பிள்ளை மாதிரி செயல்படுவோம் இப்போ வளர்ந்துட்டு வந்தான் கல்யாணம் முடிச்சுட்டு வந்தான் ஒரு குருவாகவோ அல்லது துறவியாக தான் இருக்கிறோம் அல்ல திருமண வாழ்வில் ஒரு கணவனாக மனைவியாக அல்லது அப்பா அம்மாவாக இருக்கிறோம் ஆனால் சிறுபிள்ளைத்தனமாக சின்ன குழந்தையில் செயல்பட்ட விதத்தில் சில நேரம் எல்லா நேரமும் அல்ல இன்னும் சில நேரத்தில் எங்களோட பெற்றோர்கள் செயல்பட்ட விதத்தில் கொஞ்சம் அவங்க என்னென்ன மாதிரி வீட்டில் செயல்பட்டார்களோ அதே மாதிரி நாங்களும் செயல்படுவோம் சில நேரங்களிலே முதிர்ச்சியானவர்களை போன்று செயல்படுவோம் சில இடங்களிலே சில நேரங்களிலே இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த மூன்று விதத்திலே மாறு மாறி செயல்படுவோம் பிள்ளையை போல குழந்தை அனுபவத்தில் செயல்பட்ட விதத்தில் கத்துவோம் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துவோம் சில மகளிர் பெற்றோரை போன்று செயல்படுவோம் அவர்களை போன்ற மனப்பான்மை பழக்க வழக்கங்களை செயல்படுவோம் சில நேரம் முதிர்ச்சியான நடுநிலை முதிர்ச்சியான நிலையில் செயல்படுவோம் இப்போ நாங்கள் மிக முக்கியமான ஒன்று என்னை நான் அறிய வேண்டும் ஏனென்றால் சில வேளைகளிலே நான் சரியில்லை என்று என்னை தாழ்வாக நினைச்சு செயல்படக்கூடும் அல்லது நான் தான் பெரியாள் எனக்கு எல்லாம் தெரியும் எல்லாரையும் விட நான் தான் அழகுள்ளால் எல்லாரையும் விட அறிவுள்ளால் என்று தலைக்கரம் உள்ளாக்களை போல் நாங்கள் வாழ்வோம் எனக்கு தான் எல்லாம் தெரியும் தாழ்வு மனப்பான்மை அல்லது என்ன என்ன எனக்கு எல்லாம் தெரியும் என்ன நிலை சமநிலையோடு வாழ்வதற்கு நாங்கள் பழக வேண்டும் பயிற்சி எடுக்க வேண்டும் அப்போ சிறுபிள்ளைத்தனமாக செயல்படாமல் இப்போ நான் சிறுபிள்ளை அதிகமான ஆக்கள் சிறுபிள்ளைத்தனமாக சுயநலம் சின்ன பிள்ளைய பார்த்தால் இந்த நேரம் சுயநலமாக தான் செயல்படும் ஆரை தூக்கினாலும் அம்மா உடனே குழந்தை ஆளும் என்ன தான் தூக்கணும் அப்போ என்ன தான் அன்பு செய்வோம் ரெண்டு சாமான ஒரு ஆளுக்கு கொடுத்தால் அந்த சாமான் எனக்கு தான் இது குழந்தையினுடைய தன்மை இதுதான் குழந்தை பருவம் ஆனால் இந்த வயசுலேயும் நாங்கள் அப்படி செய்தால் பரவாயில்ல சின்ன சாமானுக்கு இல்லை ஒரு வேறு விடயங்களிலும் சிறுபிள்ளைத்தனமாக நாங்கள் செயல்படுவோம் சுயநலம் உள்ளவர்களாக எனக்கு தான் எல்லாம் நடைக்க வேணும் நான் தான் எல்லாம் செய்ய வேணும் என்று சில பேர் அப்படி செய்யக்கூடும் இன்னும் சில பேர் பொறுமையை இழப்பார்கள் சிறுபிள்ளைத்தனம் போதும் சின்ன பிள்ளைகள் பொறுமை பொறுமையாக இருக்க தெரியாது தனக்கு ஆசைப்பட்ட உடனே கேட்குங்க கடையில் உடனே கண்ட உடனே அழுது அடம் பிடிக்குங்க அதுபோல் 
வளந்தாக்களும் நாங்கள் பொறுமையை இழந்துடுவோம் ஒரு சில நேரத்தில் பொறுமையே பயிற்சி பண்ணுறது சரியான குறைவு தூயாவுடைய கனிகளில் உண்டு நீடிய பொறுமை அந்த தூயாவை தருகின்ற கனிகளில் உண்டு பொறுமை சில பேர் எதுக்கெடுத்தாலும் டக்கு டக்கு டக்குன்னு உணர்ச்சி வசப்பட்டுரும் அது சில பேருக்கு மனநோயாக இருக்கலாம் அல்லது மனமுதிர்ச்சி அடையாத நிலையாக இருக்கலாம் மனமுதிர்ச்சி அடையாத நிலையில் உணர்ச்சிகளிலே நாங்கள் எப்படி வெளிப்படுத்துகிறோம் சின்ன குழந்தை பாருங்கள் கோபம் வந்தால் அந்த குழந்தை என்ன செய்யும் அழும் அல்லது கீழே விழுந்து அழும் அல்லது பொருளை எடுத்து உடைக்கும் எறியும் அல்லது அம்மாவுக்கு அடிக்கும் இப்படி ஏதாவது செய்யும் வளர்ந்த ஒரு தகப்பனாக கணவனாக நாங்கள் அல்லது மனைவியாக சில நாங்கள் அப்படி செயல்படுறது இல்லையா உணர்ச்சிகளை கஷ்டமாக இருக்கும் பொழுது உணர்ச்சிகள் கோபம் உணர்ச்சி பொங்கி வரும் பொழுது தூக்கி அறிஞ்சு விட்டுருவோம் உடைச்சி விட்டுருவோம் கதவை போட்டு அடிப்போம் இப்படியும் நடக்கின்றது அந்த உணர்ச்சியிலே முதிர்ச்சி அடையவில்லை இன்னும் சில பேர் குழந்தை பிள்ளை தன்மையாக இருக்கிறவர்கள் இணங்காத நிலையில் இருப்பார்கள் ஒரு இணக்க பாட்டுக்கு வர முடியாத நிலை சில வேலைகளில் நான் சொல்கிறதான் சரி இந்த நேரம் நான் சொல்கிறதான் சரி மற்றவர் சொல்கிறதுலேயும் ஏதாவது நல்லது இருக்கா கேட்டு கொஞ்சம் இணக்க பாட்டுக்கு வரக்கூடிய நிலை இல்லாமல் சிறுபுள்ளத்தனமாக எதுக்கெடுத்தாலும் நான் சொல்கிறான் சரி எதுக்கெடுத்தாலும் என்னத்தான் சந்தோஷப்படுத்துவோம் என்னத்தான் எல்லோரும் சந்தோஷப்படுத்துவோம் என்னத்தான் எல்லோரும் நன்மை செய்வோம் நான் சொல்கிறதான் சரி இதெல்லாம் சின்ன பிள்ளைத்தனங்கள் அதே போல் இந்த சின்ன பிள்ளைத்தனத்திலையும் கனி பேர் உறவுகளே ஆழம் இல்லாமல் ஆக்கி விட்டுருவோம் டக் டக்குன்னு சண்டை பிடிப்போம் முதிர்ச்சி இல்லாட்டா இதான் நடக்கும் உறவுகள் ஆழப்படுத்த தெரியாது சக்தியாக்க தெரியாது சின்ன சின்ன நிகழ்ச்சியிலேயும் கோவிச்சோண்டிருப்போம் குறை பிடிச்சோண்டிருப்போம் இது சில வேலை குளம் குடும்பத்தில் உள்ள பழக்க வழக்கங்களாக இருக்கலாம் இருந்தாலும் நான் பழகவில்லை பயிற்சி எடுக்கவில்லை மற்றவர்களை சமமாக பார்க்காமல் எல்லாரும் தனக்கு வேலை செய்வர்களாக தான் பார்ப்பாங்க எல்லாரும் நான் சொல்கிறத செய்யும் எனக்கு சேவை செய்யும் வீட்டிலையும் அப்படித்தான் காரியாலயத்திலையும் அப்படித்தான் இப்படி இருந்தால் இந்த உலகத்தில் வாழையில் திருமண வாழ்க்கையும் தோல்வி காரியாலய வாழ்க்கையும் தோல்வி முதிர்ச்சி நிலைக்கு வரணும் எல்லாரும் எனக்கு சேவை செய்கிறாக்களாக இருக்கணும் நான் தான் பொசாக இருக்கணும் எங்க மூணால் நினைச்சாலும் அது சரி வராது எனக்கு கீழ்பட்டவர்கள் என்று தான் எல்லாரும் நினைப்பாங்க எனக்கு மற்றவர்கள் நான் தான் மேலே மற்றவர்கள் எனக்கு கீழே தான் அறிவிலும் அப்படித்தான் அழகிலும் அப்படித்தான் அனுபவத்திலும் நான் தான் பெருசு இப்படியெல்லாம் நினைப்பவர்களும் இருக்கின்றார்கள் இதெல்லாமே முதிர்ச்சி இல்லாத நிலை தன்னுடைய தொல்லைகள் மற்றவர்களை பொறுப்பேற்க வைப்பாங்க பொறுப்பேற்க தெரியாது மேலே முதிர்ச்சி உள்ளவர்கள் என்றால் பொறுப்பை பாரம்படுக்கக்கூடியவராக இருப்பார் பொறுப்பண்டால் ஒரு நிகழ்ச்சியிலே தோல்வியும் ஏற்படலாம் வெற்றியும் ஏற்படலாம் தானே இந்த முதிர்ச்சி குறைந்தவர்கள் வெற்றியை மட்டும் பாரம்படுப்பார் ஓ ஓ நான் செய்த நான் அதனால் தோல்வி நடந்தால் இது இவர் செய்தபடியே தான் தோல்வி அப்போ தோல்வியை பொறுப்பை பாரம்படுக்க முடியாது இப்போ பிள்ளை பாஸ் பண்ணினால் நான் வளர்த்த வளர்ப்பு என்ற பிள்ளையை பாருங்கள் பிள்ளை ஃபெயிலண்டா பாருங்கள் நீங்கள் வளர்த்த வளர்ப்பு மற்றவர்களே பொறுப்பை கொடுப்பார்கள் இது முதிர்ச்சி அற்ற தன்மையை காட்டுகின்றது அதே போன்று ஒரு முதிர்ச்சி உள்ளவர் மற்றவருக்காக மற்றவருடைய பிளவீனத்திலே வருகின்ற வேதனைகளை தாங்கி கொண்டு மற்றவர் மாறக்கூடிய சூழலை உருவாக்குவதன் மூலமாக தன்னை மாற்றுவார் நான் திரும்ப சொல்லுகின்றேன் அதாவது ஒரு மனமுதிர்ச்சி உள்ள ஒருவர் மற்றவர் மாறக்கூடிய சூழலை உருவாக்கி அவர் மூலமாக வருகின்ற வேதனைகளை தாங்கி கொண்டு தன்னை மாற்றுவோம் தன்னை மாற்றுவதன் மூலமாக அது ஒரு மனமுதிர்ச்சியினுடைய அடையாளம் இன்றைக்கு இப்படி இல்லை என்றால் எந்த நேரம் மற்றார்கள் தான் மாற்ற பார்ப்போம் நான் சரி நீ தான் பிள்ளை இது திருமணம் முடித்த காலத்திலேருந்து வரும் ஒரு குருவானவராக இருந்தால் பங்கிற போனால் நான் சரி நீ தான் பிள்ளை என்று மற்றவர்கள் எல்லாரையும் மாற்ற தான் பார்ப்போம் ஒரு கன்னியாசிரியர் கூட அப்படித்தான் 
ஒரு கொன்வென்ட்டுக்கு போனாலும் நான் சரி நீங்கள் எல்லா சிஸ்டமாரும் பிள்ளை இப்படி அல்ல ஒரு மனமுதிர்ச்சி உள்ளவர் மற்றவர்களுக்காக தன்னை மாற்றக்கூடிய அதுக்காக பாவம் செய்கிற வாழ்க்கை இல்லை நான் சொல்ல வேணும் எல்லாரையும் மாற்றி மாற்றி கொண்டிருக்கிறது இல்லை ஆண்டவருக்குள்ள மற்றவர்களை மாற்ற வேணும் தான் மற்றவர்கள் மாறக்கூடிய விதத்தில் என்ன மாற்றுவர் இது புதுச்சியினுடைய அனுபவம் அடுத்தது உணர்ச்சிகளை உரிய விதத்திலே வெளிப்படுத்துவார் நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்ற விதத்திலே ஒரு ஒரு பெரிய நிகழ்ச்சியில் ஒரு சின்ன நிகழ்ச்சிக்கும் பெரிய நிகழ்ச்சி ஒரே மாதிரி அப்படியான மனமுதிர்ச்சி இல்லை நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்றவாறு தன்னுடைய உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு பக்குவம் பெறும் முதிர்ச்சி உள்ளவருக்கு அதே போன்று சுக்கான் தன் வாழ்க்கையினுடைய ஸ்டேரை சுக்கான் அதை மற்றவர் கையில் கொடுக்க மாட்டார் நான் நானாக இருப்போம் என்னுடைய உடை என்றால் என்ன என்னுடைய வாழ்க்கை முறை என்றால் என்ன மற்றவர்களை சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காக அல்ல இதுதான் ஐயா என்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய லட்சியம் நான் இப்படித்தான் வாழப்போகின்றேன் என்று சமுதாயத்தை சந்தோஷப்படுத்துவது அல்ல முக்கியம் கடவுளை சந்தோஷப்படுத்துறது இது தூயாவியை பெற்ற பின்பு ஜேசு நாடு சிறுசர்களுக்குள்ளே பார்த்தீங்களா ராய்ப்பரை கூட சொல்கிறார் உங்களை சந்தோஷப்படுத்துறதா இறைவனை சந்தோஷப்படுத்துறதா தூயாவி போற முதல் விட்டுட்டு ஓடினார்கள் இவர் எனக்கு தெரியாதுன்னு சொன்னார்கள் ஒரு சிலர் விட்டுட்டு ஓடிட்டார் ஒரு நாள் காட்டி கொடுக்குறார் இப்படி எல்லாம் நடந்தவர்கள் தூயாவிய பெற்ற பின்பு அவருடைய வாழ்க்கை மாறிச்சு பார்த்தீங்களா தன்னுடைய வாழ்க்கை சுக்கான தன்னுடைய கையிலே ஆண்டவருக்கு உகந்த விதத்தில் வாழப்போன்றோம் இதுதான் சரி என்று அதே போன்று திருமண வாழ்விலே ஒரு முதிர்ச்சி உள்ளவராயிருந்தால் உடல் உறவிலே திருப்தியை கொடுப்பதை எடுக்கிறதை போல கொடுக்கவும் தெரிஞ்சிருப்பார் முதிர்ச்சி குறைஞ்சவர் எடுப்பதோடு தான் முது கவனமாக இருப்பார் கொடுப்பதிலே கவனம் செலுத்துவது குறைவு மன முதிர்ச்சி குறைஞ்சவர்கள் அதே போன்று மன முதிர்ச்சி உள்ளவர்கள் அன்பு செய்யக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் அன்பை காட்டி தன்னிலே மற்றவர்களை தங்க வைக்க மாட்டார்கள் மனமுதிர்ச்சி உள்ளவர்கள் மனமுதிர்ச்சி இல்லாதவர்கள் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்து மற்றவர்களுக்கு அன்பை காட்டி தன்னிலே தங்க பண்ணுவார்கள் இது மனமுதிர்ச்சி குறை மனமுதிர்ச்சி உள்ளவர்கள் அன்பு கொடுப்பார்கள் எடுப்பதற்காக அல்ல கொடுப்பது கொடுத்து கொண்டு இருப்பார்கள் ஆனால் தன்னிலே தங்க பண்ண மாட்டார்கள் அவர்களும் வளர்வதற்கு இடம் கொடுப்பார்கள் அதாவது மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்தது தனக்குள்ளே அடிமையாக்குவதில்லை தங்க பண்ணுவதில்லை அடுத்தது இன்னும் ஒன்று முக்கியம் மனமுதிர்ச்சி உள்ளவர் மற்றவர் சந்தேகப்படுற மாதிரி நடக்க மாட்டார் இப்போ உதாரணமாக நாங்கள் எங்கேயாவது போயிட்டு பிந்தி வந்துட்டு கொண்டு வைப்பமே உடனே வந்தவர் சொல்லுவார் அன்றைக்கு தான் இதான் அதனால தான் பிந்திட்டார் வாய மூடி கொண்டிருந்தார் மனமுதிர்ச்சி குறைஞ்சவர் சொல்ல மாட்டார் பேசாமல் இருப்பார் அவர் நினச்சி கொள்ளட்டார் ஏன் நான் சொல்லணும் மனமுதிர்ச்சி உள்ளவர் டக்கட்டு சொல்லுவார் நான் இதுதான் இதுதான் இதுக்கு தான் நான் இன்றைக்கு இப்படி போகிறேன் அல்லது இப்படி செய்தேன் ரெண்டு அடிக்கடி மனம் விட்டு கதைச்சி அந்த தெளிவுபடுத்தக்கூடியவராக இருப்பார் மனமுதிர்ச்சி உள்ளவர் மற்றவர் சந்தேகப்படக்கூடிய விதத்தில் நடக்க மாட்டார் சில பேர் மனமுதிர்ச்சி குறைஞ்சாக செயல்படுற விதத்திலே மற்றவர்களுக்கு சந்தேகம் பயம் வந்து கொண்டிருக்கும் அப்படி அதுக்கு கூடாது அதே போல சுயநலம் நாளுக்கு நாள் குறையும் மனமுதிர்ச்சி கூட கூட சுயநலம் இப்போ தன்னை அன்பு செய்ய வேண்டும் ஆனால் தன்னலம் கூடாது சுயநலம் கூடாது தன்னை அன்பு செய்ய வேண்டும் ஒவ்வொருவரும் தன்னை தான் இருக்கிற நிலையிலே தன்னை அன்பு செய்ய வேண்டும் உயரமா கட்டையா கருப்பா சிவப்பா குறைபாடுகளோடு நிறைவுகளோடும் தன்னை ஏற்றுக்கொண்டு அன்பு செய்ய வேண்டும் ஆனால் சுயநலம் கூடாது எனக்கு தான் இல்லாம் எனக்கு தான் என்னத்தான் எல்லாரும் அன்பு செய்ய வேண்டும் நான் சொல்றதான் எல்லாரும் கேட்க வேண்டும் இது கொஞ்சம் சுயநலமான நிறை மனம் வச்சு கூட கூட சுயநலம் குறையும் இருக்கிற நிலையில தன்னை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவர் இல்லையடா சமுதாயத்துக்காக தன்னை மாற்றிக்கொண்டே இருப்பார் மனமுதிர்ச்சி இல்லாதவர்கள் மனமுதிர்ச்சி உள்ளவர்கள் தன்னை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவராக இருப்பார் அப்போ எங்களுடைய குறிக்கோள் கிரேசனுடைய முதிர்ச்சியின் அனுபவத்துக்கு நாங்கள் வாரணும் அவர் பாருங்கள் செபத்திலும் அப்பாவோட உறவிலும் முதிர்ச்சி தன்னோட உறவிலையும் முதிர்ச்சி 
மற்றவர்களுடைய உறவிலே மகிழ்ச்சி அழகாக இருந்தார் பார்த்தீங்களா தெளிவானதை சொன்னார் நீதி நேர்மையோடு செயல்பட்டார் சொல்ல வேண்டியதை சொல்ல வேண்டிய இடத்துல சொன்னார் திருத்த வேண்டியதை திருத்த வேண்டிய இடத்துல திருத்தினார் இதக்கம் காட்ட வேண்டிய இடத்துல இதக்கம் காட்டினார் பார்த்தீங்களா இவ்வளோ தெளிவானது சில பேர் நடித்தாங்க தாங்கள் மனம் மாறுற மாதிரி மற்றாக நடித்தார்கள் அப்புறம் வெள்ளி அடிக்கப்பட்ட கல்லறைகளையே அப்படி இப்படி என்றெல்லாம் சுட சுட சொல்லிடுவார் அதே நேரம் தன்னுடைய தவறை உணர்ந்து வேதனையோடு இருக்கின்ற ஒரு பாவியை கண்டு விதக்கம் பாடு அவர்களோடு உணவு அருந்துவார் பாருங்கள் சக்கேசு எல்லாம் சமுதாயத்தில் ஒதுக்கி வைத்தார்கள் சக்கேசு ஆனால் இவர் வந்துட்டு சக்கேவ் இறங்கி வா அப்போ சக்கையும் இவர் காண ஆசைப்பட்டு கொண்டு வந்தார் ஜேசுநாதரும் சக்கையும் ஆசைப்பட்டு கொண்டு வந்தார் மரத்து கீழே வந்து இறங்கி வா எனக்கு உங்களோட வீட்டில் நான் உணவு இருந்தவன் பாருங்கள் அவருடைய அந்த முதிர்ச்சியினுடைய நிலையை பார்த்துங்க இந்த முதிர்ச்சியின் நிலைக்கு தான் எங்களே மறை சொல்லி கேட்குறார் பாருங்கள் சிலுவையில் கூட பாருங்கள் அந்த மன்னிக்கிற தன்மையை பாருங்க எங்களுக்கு கண்டால் இனி இல்லை என்றாலும் ஒரு பழி வாங்கி விட்டுரும் வாய்ப்பு கிடைச்சதுன்னா சொல்லி வேலை இல்லை வார்த்தையாலேயும் செயலாலேயும் நிறைய பழி வாங்கிடுவோம் எல்லாம் சொல்லி காட்டி மட்டம் தட்டி அதுக்கு பிறகு தான் ஏற்றுக்கொள்வோம் ஆனால் அவர் அப்படி இல்லை திருத்த வேண்டிய இடத்துல திருத்துவார் ஆனால் முடியாத இடத்துல மற்றவர்களுக்கு முன்னால் வெக்கப்படுத்த மாட்டார் இந்த மாதிரி மதுரையினால் எல்லாம் பார்த்தீங்களாவே கையை மையமாக பிடிபட்டு கொண்டு வந்து விட்டுட்டார் ஆனால் எல்லாருக்கும் முன்னால் அவர் வெக்கப்படுத்த கல்லால் எரிஞ்சு கொலை செய்கிறதுக்கு வந்தவர்கள்ட்ட பார்த்து ஒரே ஒரு கழுதான் கேட்டார் உங்களில் குற்றம் இல்லாதாக்கள் முதல் கல்ல எரியும் எல்லாரும் போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த இந்த பெண் தான் தனியாக நின்றார் என்ன சொன்னார் அம்மா இனிமேல் பாவம் செய்யாது அந்த இடத்துலையும் குற்றப்படுத்தி அசிங்கப்படுத்த இல்லை பாருங்கள் அந்த பெண் கடைசி வரையும் ஆண்டவரோட இறைவனுடைய அன்புக்காக அர்ப்பணித்து அவருக்கு அவரோட ஊழிய செய்து போன கிரத்த பார்த்தீங்க தானே அது போல தான் எனக்கு எங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையாக இருந்தாலும் என்ன குருத்துவ வாழ்க்கையாக இருந்தாலும் என்ன துறவர் வாழ்க்கையாக இருந்தாலும் என்ன கிரேசினுடைய முதிர்ச்சி நிலைக்கு செல்ல வேண்டும் அப்படி இல்லை என்றால் எங்களுக்கு எல்லாமே செய்ய முடியாது ஒரு பங்கினுடைய தந்தையாக இருந்தால் அங்கே முதிர்ச்சி இல்லாத ஒரு பங்கு தந்தையாக இருந்தால் எந்த நேரமும் சிறு சிரிஞ்சு கொண்டு எல்லாரோடய சண்டை பிடிச்சிட்டு இருப்போம் அதே போன்ற ஒரு கணவன் மனைவியாக இருந்தால் குடும்பத்தில் எந்த நேரமும் சிறு சிரிஞ்சு கொண்டு உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்த முடியாது அதை நிர்வகிக்க தெரியாமல் இருக்கும் ஒரு துறவியாக இருந்தாலும் அப்படி தான் ஆகவே நாங்கள் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் துறவியாக இருக்கலாம் குருவாக இருக்கலாம் பொது நிலையிலாக இருக்கலாம் ஒரு மகனாக மகளாக கூட இருக்கலாம் காரியாலயத்தில் ஒரு ஒரு மேலதிகாரியாக கூட இருக்கலாம் ஒரு ஆசிரியராக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு டாக்டராக இன்ஜினியராக இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு அரசியல்வாதிகளாக கூட இருக்கலாம் கிரேசுவுடைய முதிர்ச்சி நிலைக்கு வர அழைப்பு கிடைக்கின்றது இது ஒரு அழைத்த என்பின்னே வாருங்கள் சிலுவையும் எடுத்துக்கொண்டு வாருங்கள் நான் உங்களை உயர்த்துவேன் மனிதர்களை பிடிப்பவர்களாக்குவேன் மனிதர்களுக்கு முன்மாதிரியாக ஆக்குவேன் எனது வழி ஒடுக்கமான வழி கடவுள் பாருங்க ஆண்டவர் இவ்வளவு அற்புதமான வார்த்தைகள் அவருடைய அனுபவம் முழுக்க எடுத்து பார்த்தால் அவருடைய அந்த அற்புதமான வாழ்க்கையினுடைய அனுபவங்கள் எனக்கு எனக்கு உங்களுக்கும் உங்களோட வாழ்க்கை நிகழ்ச்சிகளுக்கு முகம் கொடுத்துக்கொண்டு பின்னால் போகிறதுக்கு உதவியாக இருக்கு இதுக்கு தூயாவின் உதவி தேவை தூயாவே இல்லைன்னா எங்களுக்கு ஒன்றும் செய்யலாம் அப்போது இந்த முதிர்ச்சி நிலைக்கு செல்ல நாங்கள் சின்ன குழந்தையிலேருந்து பிள்ளைகளை பழக்கலாம் பொறுப்பையும் சுதந்திரத்தையும் சமனாக கொடுத்து கொடுத்து பழக்கும் இன்றைக்கு எங்களோட வீடுகள்லே எடுப்பமே மகள் இன்றைக்கு சமயம்மா என்று அம்மா சொல்கிறார் பொறுப்பை கொடுக்குறார் ஆனால் அம்மாவே போய் எல்லாம் செய்து கொண்டிருந்தா சுதந்திரம் கொடுக்க சில பிள்ளைகளுக்கு சுதந்திரம் கொடுக்கிறார்கள் பொறுப்பு கொடுக்கறது இல்லை அப்படி இருக்கக்கூடாது பொறுப்பையும் சுதந்திரத்தையும் சமனாக கொடுத்து சின்ன சின்ன அந்த வயதுக்கு ஏற்ற விதத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்த்து 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 கொண்டு வந்தால் ஆன்மீகத்திலேயும் வளரும் அறிவிலும் வளரும் அனுபவத்திலும் வளரும் முதிர்ச்சி நிலைக்கு வரும் அவர் குழந்தை செல்வம் கடவுள் எங்களுக்கு தாரது ஏனோ தான் ஒன்று வளர்க்குறது அல்ல இறைவனுக்கு உகந்த விதத்திலே நாங்கள் எங்கள் பிள்ளைகளை வளர்க்க வேண்டும் அதுகள்லாம் ஒரு குருவாகவோ துறவியாகவோ ஒரு கணவன் மனைவியாகவோ சமுதாயத்தில் ஒரு அரசியல்வாதியாக போகக்கூடியவர்கள் ஆகவே இந்த குடும்பம்தான் மிக முக்கியம் 
தலை திரிச்சவை இதுதான் குடும்பம்தான் முதலாவது திரிச்சவை அதுக்கு பிறகு குடும்பங்கள் சேர்ந்து தான் பங்கு திரிச்சவை ஆகவே இந்த குடும்பத்திலே மிக முக்கியமான ஒன்று பரிசுத்த பாப்பரசு அடிக்கடி சொல்கிற இதுதான் குடும்பம் மிக முக்கியம் அத்தோலுக்கு திரிச்சவை மிக முக்கியமாக வேண்டுவது இந்த குடும்பத்தை சக்தியாக்க வேண்டும் குடும்பத்திலே சம வாழ்க்கை இருக்க வேண்டும் ஒருவர் ஒருவர் செவிசாய்க்க வேண்டும் முதிர்ச்சி நிலையில் இருக்க வேண்டும் அதை தான் பார்த்து பிள்ளைகள் பின்பற்றுவார்கள் அவர்களுக்கு பயிற்சிகள் வேறையாக கொடுக்க தேவையில்லை குடும்பத்திலேயே அம்மா அப்பா செயல்படுகின்ற விதத்தை அவர்கள் பார்த்து உறிஞ்ச வேண்டும் அம்மாவும் அப்பாவும் தான் முதலாவது மறையாசிரியர்கள் அங்க ஆலயத்திலே கொடுக்கணும் மறையாசிரியர்கள் இல்லை முதலாவது முதலாவது அம்மாவும் அப்பாவும் ஆகவே நாங்கள் என்கிறது பொறுப்பை நாங்கள் செய்யாமல் வேறு ஆக்களுக்கு கொடுக்கறது அல்ல முக்கியம் ஆகவே நானும் நீங்களும் பொறுப்புணர்வோடு குழந்தைகளை வளர்ப்பதிலே முதிர்ச்சியுள்ள நிலைக்கு நாங்கள் வந்தால்தானே பிள்ளைகளை வளர்ப்போம் நாங்களே உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்த தெரியாமல் இருந்தால் எப்படி ஒரு கணம் சபிப்போமா அன்பான தகப்பனே எங்களுக்கு கிடைத்த வாய்ப்பு இந்த உலக வாழ்வு இந்த வாழ்வு இதை போட்ட பிச்சை எங்களது குறைகளை பார்க்காமல் நீரே எங்களை அன்பு செய்கின்றேன் எங்களை பின்தொடர்ந்து வந்து அன்பு செய்கின்றேன் எங்களை பின்தொடர்ந்து வந்து அன்பு செய்கின்றேன் மன்னித்து அன்பு செய்கின்றேன் குறைகளோடும் நிறைவுகளோடும் நிபந்தனை இல்லாமல் ஏற்றுக்கொண்டு எங்களை அன்பு செய்கின்றீர் அப்பா உங்கள் அன்பு பரிசுத்தமான அன்பு மாறாத அன்பு நிரந்தரமான அன்பு அந்த அன்பை விசுவாசித்து முதிர்ச்சி நிலைக்கு நான் வர எனக்கு வரந்தாரும் அப்பா இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்ற ஒவ்வொருவருக்கும் உதவி செய்யமானவரே நாங்கள் வருவது மட்டுமல்ல மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்து இந்த சமுதாயத்தை நல்ல சமுதாயமாக மாற்ற இந்த நாட்டை நல்ல விதத்திலே மாற்ற இந்த உலகத்தை நல்ல விதத்திலே கொண்டு வர எங்களுக்கு உதவி செய்யும் அந்த வல்லமையை தார் அன்று சீடர்களுக்கு ஆவியினுடைய அபிஷேகத்தை கொடுத்ததை போன்று என்றும் எங்களுக்கும் தாரும் உங்களுடைய கொடைகளையும் கனிகளையும் எங்களுக்கு தந்து எங்கள் குடும்பத்தை திருச்சபையை சமுதாயத்தை நாட்டை வேலை செய்கின்ற இடங்களை கட்டி எழுப்பு எங்களுக்கு வல்லமை தாரும் அப்பா நோயிலும் வேதனையிலும் கவலையிலும் விரக்தியிலும் இருக்கின்ற ஒவ்வொருவருக்கும் நீர் ஆறுதலை கொடுத்து சுகமாக்கும் உன் சார்பு எண்ணங்களை சுகப்படுத்தி நீ ஒவ்வொருவரை முதிர்ச்சி அனுபவத்துக்கு வர உதவி செய்யும் மகிழ்ச்சியின் வாழ்வு வாழ ஒவ்வொருவருக்கும் கற்றுத்தாரும் எல்லா பயம் வில்லு சூனிய பயம் எல்லா பயங்களிலிருந்து விடுதலையாக்கி உண்மையாக உமது மகனாக மகளாக வாழ்கின்ற ஒரு சக்தி உள்ள வீரனாக வீராங்கனையாக வாழ எங்களுக்கு வருந்தார் எங்களது சிலுவையை எங்கள் கஷ்டங்கள் துன்பங்களையும் எடுத்துக்கொண்டு எல்லாவற்றை உமது பாதத்திலே வைக்கின்றோம் அப்பா நீரவரே பரிசுத்தர் நீரவரே ஆண்டவர் நீரவரே உன்னதர் நீர் எங்களை இந்த நேரம் ஆசிர்வதிக்கின்றீர் விடுதலை ஆக்குகின்றீர் ஆகவே உண்மை நம்புகின்றோம் ஜேசுவின் நாமத்தினாலே ஆமேன் 